हेलो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए जो स्पेसिमन पेपर कैम्ब्रिज ने लॉन्च किया है उसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए इस स्पेसिमन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सलेबस चेंजेस 2023 से इंट्रोड्यूस हुई हैं ये आपको ये पेपर सॉल्व करने से उन चेंजेस का जो है वो अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा सो ये पेपर वन है फिज़िक्स का फिज़िक्स फाइव ज़ीरो फाइव फोर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन अ स्मॉल सिलेंडर इज़ रोल्ड अलॉन्ग अ रूलर एंड कम्प्लीट्स टू फुल टर्न्स एज शोन इन द डायग्राम अब ये जो सिलेंडर है ये रोल कर रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका वन पॉइंट फोर है और एंडिंग पॉइंट टेन पॉइंट टू है तो टेन पॉइंट टू से लेकर वन वन पॉइंट फोर से लेकर टेन पॉइंट टू तक इसने टू टर्न किए हैं सो टोटल डिस्टेंस इट कवर्ड कैन बी फाउंड बाई सब्रैक्टिंग वन पॉइंट टू वन पॉइंट फोर फ्राम टेन पॉइंट टू एंड वी विल गेट एट पॉइंट एट टू टर्न का डिस्टेंस है यू हैव टू फाइंड आउट सर्कम फेरेंस सो सर्कम फेरेंस डिस्टेंस होता है वन टर्न का सो एट पॉइंट एट डिवाइड बाई टू दैट विल बी फोर पॉइंट फोर नेक्स्ट क्वेश्चन विच डायग्राम शोज द वैक्टर एडिशन ऑफ अ फोर न्यूटन फोर्स एंड थ्री न्यूटन फोर्स सो इन वैक्टर एडिशन यू मस्ट कीप इन माइंड कि वैक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऑर्डर में ज्वाइन किया जाता है कि एक वैक्टर के हेड से दूसरे वैक्टर का टेल ज्वाइन होता है ठीक है अब एडिशन है फोर और थ्री न्यूटन की सो दिस वैक्टर कैन बी वन कैन बी फोर एंड अदर कैन बी थ्री न्यूटन अब बात है इसके रिजल्टेंट की अब हम हेड टू टेल ऑर्डर देखें तो वो बी और ए दोनों में करेक्ट ऑर्डर में ज्वाइन है वैक्टर्स अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अब बात करते हैं रिजल्टेंट की रिजल्टेंट बनता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वैक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वैक्टर इस तरह से सो करेक्ट डायरेक्शन जो है वो ए की है और इसकी वैल्यू भी फाइव ही होगी ये हम पाथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं बिकॉज यू नो दैट फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन सो वी कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट सो एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट ओनली एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग कुछ स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख के ये एज्यूम करते हैं कि शायद ये कांस्टेंट स्पीड है सो कीप इन माइंड कि अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो उसका ग्राफ कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा स्पीड टाइम ग्राफ हाँ अगर कांस्टेंट स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो ऐसे ही बनेगा अगर इस एक्सिस पर डिस्टेंस है और इधर टाइम है तो अब ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड को राइट सो दिस इज कांस्टेंट स्पीड बट स्पीड टाइम ग्राफ राइज कर रहा है इट मींस स्पीड इज नॉट कांस्टेंट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट फोर सेकेंड सो वी आर ऑल अवेयर दैट इन स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन बी फाउंड बाई एरिया अंडर द ग्राफ सो सिंस द ग्राफ इज अ ट्राइंगल सो एरिया कैन बी फाउंड बाई वन बाई टू बेस टाइम्स हाइट बिकम्स वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स सो दैट विल बी ट्वेल्व मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स टू मार्स विच रो डिस्क्राइब्स हाउ हिज मैथ एंड हिज वेट कंपेयर्स टू द साइज ऑन अर्थ so we all know that mass is the amount of matter in an object and it remains same everywhere so mass remains same but weight varies with the force of gravity so weight will be different because gravity on the surface of mars is different so that's the option next question which object has the largest resultant force acting on it so रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए सेम डायरेक्शन की फोर्सेस को एड अप किया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लाइक फाइंड आउट रिजल्टेंट इन ए सो इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड रिजल्टेंट बन जाएगा 20 न्यूटन और ये 30 न्यूटन अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट हुआ थर्टी न्यूटन माइनस ट्वेंटी न्यूटन मीन्स टेन न्यूटन यहाँ पे ये ट्वेंटी न्यूटन है ये टेन न्यूटन सो रिजल्टेंट विल बी ट्वेंटी माइनस मीन्स टेन न्यूटन ऑप्शन सी रिजल्टेंट हो जाएगा थर्टी न्यूटन माइनस इन दोनों का कंबाइंड टेन न्यूटन सो दिस इज ट्वेंटी न्यूटन 
यहाँ पे ऑप्शन डी में इन तीनों को ऐड अप करें तो रिजल्टेंट बन जाएगा 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है सो दैट विल नॉट बी काउंटेड तो लार्जेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी में है 20 न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रेलर एट कॉन्स्टेंट स्पीड द ट्रैक्टर एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ सिक्सटीन न्यूटन फॉरवर्ड ऑन द ट्रेलर मीन्स जो फॉरवर्ड फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स बाय ट्रैक्टर वो सिक्सटीन हंड्रेड न्यूटन है अब स्पीड कांस्टेंट है सो इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट ये भी इक्विलिब्रियम का केस है और इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स ज़ीरो होती है और नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स सो Trailer as a reaction will apply a 1600 because of its inertia. This will exert a force of 1600 newton backward. Next question: A skydiver is falling at terminal velocity. So terminal velocity is basically a constant velocity which.